നമസ്കാരം സ്കെച്ചപ്പ് ടുട്ടോൾ വീഡിയോസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെച്ചപ്പിൽ തന്നെയുള്ള ഡൈനാമിക് കോമ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് ഈ ഡോറൊക്കെ ഓ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ കബോർഡിലെ ഡ്രോയറൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിനടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഡോറ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ലൈൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഒരു മീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ടു ടെൻ കൊടുത്തു ഒരു മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ടൂൾ എടുത്തൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നാളെ അത് ചോദിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് വരച്ചൂടാ എന്ന് ചോദിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരല്ലാത്തവർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചത് കേട്ടോ ഇനി എൻ്റെ വീതി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഈ ലൈനിലോട്ട് നമ്മുടെ ആക്സിസ് ലൈനിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് വശം നടന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്തു ചിലർ സിക്സ് കൊടുക്കും കൊടുത്തോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ അങ്ങ് പുഷൻ പുഷ് പുഷ് പുഷൻ പുൽ ടൂൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഇത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡോർ ഫ്രെയിം നമുക്കിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു കൊതച്ച് കുത്ത് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇത് കൊതച്ച് കുത്ത് എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മുടെ ഡോർ വന്ന് അടയാൻ പറ്റിയ ഹിഞ്ചസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിതിവിടെ കൊടുത്തു സോറി ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ പോരാ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ തിക്നെസ് മൂന്ന് മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വരും അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ലൈൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായാലും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടാത്ത വരകളൊക്കെ അങ്ങ് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഒന്ന് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വര കൊടുക്കേണ്ടത് ഷട്ടറാണ് ഷട്ടർ വരയ്ക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ഇതിലിങ്ങനെ ഷട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ എൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ അതായത് എത്രയാണോ മൂന്നര അത് ഞാനിത് ഇവിടെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഷട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഷട്ടർ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മേക്ക് കോമ്പൗണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഷട്ടറെന്ന് പേര് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് അൺഹൈഡ് ആൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമും ഷട്ടറും ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഫ്രെയിമുമായി ഷട്ടറായി ഇനി ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്
ടൂൾ ബാറിൽ പോവുക അല്ല സോറി വ്യൂവില് പോയിട്ട് ടൂൾ ബാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ടൂൾ ബാറിൽ പോയ പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടൂൾസിൽ പോകും അപ്പോൾ ടൂൾസിൽ പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യൂസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൂൾ ബാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ദ ഡൈനാമിക് കമ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലബ്ബും ഉണ്ട് മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദ അതിൽ തന്നെ താഴെ ഡൈനാമിക് കമ്പോണൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ഈ സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടത് ഇതാണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഇതൊരു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലഗിങ്സ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംഭവം ഇത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഡോറ് ഷട്ടറ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തതെല്ലാം ദ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡോറ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ആരോ മാർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഇതാ അവിടെ വ്യത്യാസം വരും കണ്ടില്ലേ ടോപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് അത് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കാണുക ഇനി അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡോർ വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ കോമ ടു പോയിൻറ്റ് ടെൻ എന്നോടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ലൈൻ ടൂൾ എടുത്ത് ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് പത്ത് ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് പത്ത് എന്ന് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷട്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും ചേർത്ത് വരച്ചതിന് ശേഷം നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ലൈൻ ടൂൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ 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 എന്നും വരച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം പുതുതായിട്ട് വരണവർക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഇന്നാണ് ഈ വീഡിയോ റിലീസായപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം സ്പീഡുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും വരച്ച് വരച്ച് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുത്ത അതായത് ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലഗിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്പോണ്ടൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള സംഭവം എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡൈനാമിക് കമ്പോണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ കമ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോറ് ഷട്ടർ ഫ്രെയിം നേരത്തെ വന്ന പോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഷട്ടർ ഷട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ആഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ സൈഡ് ആക്സിലോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ റൊട്ടേഷൻ
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആർ ഒ ടി ഇസഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഒ ടി ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കൊട്ടേഷൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കോമ കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ സീറോ അത് നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ആ ഒരു സീറോ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി അത് ഞാൻ കോമ കൊടുക്കുന്നു ഇനി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തിരിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നയൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി അല്ല ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സീറോയിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഗ്രിയിലോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് ആ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നയൻറ്റി കൊടുത്തു എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചൂണ്ടുവിരൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ്ടോ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി അടുത്ത ക്ലിക്കിൽ ഡോർ ക്ലോസ് ആവും ഇതാണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആനിമേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ നയൻറ്റീൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിരിച്ച ഡോർ അടയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഡോർ നിന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡബിൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോമ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡോർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീറോയിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലിക്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലിക്കിൽ അത് ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കോമ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നയൻറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത് ഒരു കോമ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്നും നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോയി ഇനി അടുത്ത ക്ലിക്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആവും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ മതി ആദ്യം നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കോമ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങ് കളയാം കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതൊരു അത് എൻ്റർ കൊടുത്തു നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നയൻറ്റി പോയി ഓക്കെ ഈ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഈ ഡോർ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്സിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കെയർ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ഡോർ തുറക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഡോർ തുറക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊന്ന് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ അത് ഫുള്ളല്ല ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആക്സിസ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണേ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോർ നമ്മൾ സാധാ ഡോർ തുറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്സിസ് മാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ആയി ഫുള്ളല്ല ഡോറിൻ്റെ അല്ല ആക്സിസ് ഷട്ടറിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയത് തെറ്റി ധരിക്കരുത്
ഒന്നുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോർ ഓപ്പണായി ഓപ്പൺ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ആനിമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയത് കണ്ടില്ലേ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോറ് തുറക്കും പോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ആനിമേഷൻ്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു ബെഡിൻ്റെ സൈഡ് ടേബിള് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയർ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കോമ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അറുപത് അറുപതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാനൊരു ഹൈറ്റും ഞാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് കിട്ടി അറുപത് അറുപതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പം ഈ സൈഡും കവർ ചെയ്തു ഇവിടെയും കവർ ചെയ്തു ഇനി എസ് ഇതങ്ങ് റേസ് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മേക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ബോക്സ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബോക്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഡ്രോയർ സൈഡ് ടേബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കറക്റ്റ് സൈഡ് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ അല്ല വേറെ രീതിയിൽ ഇവിടെ താഴെ ബുഷൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യണം അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയർ എങ്ങനെ തുറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡ്രോയർ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ടേപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ എടുത്തു പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനതിൽ അകത്ത് ഞാനതിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ഡ്രോയർ ഡ്രോവർ എന്ന് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി ഡ്രോയർ ആക്കണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ആക്കാം അത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യണോ ചെയ്യാം പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡ്രോയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓബ്സെറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു തറയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലൈവിഡ് തിക്നെസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരെ ഇപ്പം ഡ്രോയർ എടുത്ത് തോന്നൂല്ലേ ഞാനൊന്നും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പീസ് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് തള്ളി നിൽക്കും ഇത് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാം ആ സമയത്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് പഠിക്കും ഓക്കെ എന്നെ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാനിത് ഇന്ന് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം സൈഡ് ടേബിൾ തന്നെ കൊടുക്കാം സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സൈഡ് ടേബിൾ ഡ്രോയർ ബോക്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോയർ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി എട്ട് അല്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം അകത്തേക്ക് എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിവുഡാണ് ബാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ മൾട്ടിവുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധനം ചേർന്ന് നിന്ന് ഡ
പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ പൊസിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പൊസിഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിനി ആനിമേഷൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ആനിമേഷൻ ആനിമേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വൈ ആക്സിസ് എന്നുള്ളതിൽ വൈ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് വൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോമോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കോമോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വരേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി കട അവിടെ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുത്ത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കെൻഡർ കൊടുത്തു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് കണ്ടറിയാം ഞാനിത് ഈ ഇത് ടൂൾ എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഡ്രോയർ പുറത്തേക്ക് വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്രോയർ അകത്തേക്ക് പോയി ഡ്രോയർ പുറത്തേക്ക് വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയർ അകത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും പോയി കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാവൂ ഇത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം കാണുക വിശദമായാണ് സ്കെച്ചപ്പിനെയും എൻ സ്കെപ്പിനെയും പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും 